Dando sequência, então, ao nosso ciclo de conferências sobre o, ufologia esotérica, agora nós vamos abordar o tema o papel dos seres extraterrestres nos momentos críticos da transição planetária. Muito bem. É interessante notar que se nós fizermos uma análise, como eu falei na, na palestra sobre, no módulo sobre ufologia psíquica, né, mensagens extraterrestres, o contato com seres extraterrestres através de sensitivos e paranormais, nós falamos que o conteúdo das mensagens extraterrestres canalizadas por esses sensitivos era, só tinha duas. Basicamente, você poderia resumir em dois. Um, eram mensagens de ordens crísticas. Ou seja, as mensagens de cunhos espirituais para você mudar teu ser, para você se espiritualizar, para você acordar, para você iluminar. A mesma coisa das mensagens de Buda, de Jesus, aquela coisa toda. Certo? Mensagens avatáricas. E a segunda mensagem que você pode retirar, né, fazendo um, um filtro, você vai ver que a maior parte dos sensitivos que canalizavam mensagens extraterrestres, elas falavam de um apocalipse. A gente fala de mensagens apocalípticas. Os extraterrestres alertando a humanidade para um momento extremamente crítico de nossa civilização onde poderiam estar ocorrendo um holocausto nuclear, né? e estar ocorrendo aquelas previsões cataclísmicas e geológicas, os cataclismas geológicos. Né? Ou seja, basicamente, tudo aquilo reforçando tudo aquilo que os grandes profetas evidentes têm colocado ao longo da história da humanidade. Né? Nostradamus, João Evangelista, né? Edgar Cayce, e uma série de outros sensitivos paranormais importantes que eu não citei aqui, mas que estariam profetizando um momento crítico para a humanidade. Ou seja, um momento crítico. É óbvio que quando você analisa do ponto de vista apenas materialista, a coisa fica sem sentido. Mas quando você analisa desse lado que nós acabamos de colocar, o lado esotérico, o lado né, estrutural de como os extraterrestres estão operando na Terra, como toda a vida opera na Terra, nós podemos fazer um pequeno resumo aqui para vocês se lembrarem da história do Projeto Terra. Nós temos a seguinte visão. Aqui é hoje. Aqui o ano zero da nossa era cristã, do nosso calendário cristão. Você pega 5 mil anos aqui antes de Cristo e você pega 10 mil anos antes de Cristo e você pega 15 mil anos antes de Cristo e 20 mil anos antes de Cristo. Olha, essas histórias mais antigas, não registro. A nossa civilização, por exemplo, vai ter suas primeiras manifestações conhecidas da pré-história humana nessa nossa fase, aqui, por volta de 7 mil anos apenas antes de Cristo. De novo. Muito bem. Então, nessa fase, a Terra já viveu uma experiência aqui, Começa a grande civilização Atlante. A Atlântida atinge um auge de sua civilização, um auge exatamente neste ponto. Ela é cópia da nossa experiência. E neste momento aqui houve o grande apocalipse Atlante. Houve guerras, guerras 
sofisticadíssimas, com armas nucleares naquela época. E aqui era um comando kármico, ou seja, a experiência da humanidade, exatamente como a nossa, seres na fase kármica, densa, né? Pode até adquirir um pouco de tecnologia, mas essa tecnologia é usada de forma, né, vamos assim, nefasta. Como nos dizem hoje, temos uma alta tecnologia, mas para mísseis inteligentes, para bomba, para guerra, para foguete, para dominação. E não uma tecnologia a serviço da luz. Então, neste período atlante, houve aqui o apocalipse atlante, a grande transição atlante. Um cataclisma de ordem planetária sem precedentes. Aí o comando sideral implanta, após essa fase, os sobreviventes da civilização atlante, que vai inaugurar um período, que é exatamente esse, sobre o comando Astar. O comando Astar faz exatamente uma transição entre o período kármico e o período da luz. Eles são dois comandos planetários que implantam projetos, que coordenam projetos planetários. Então, na superfície de planeta, eles sempre fazem isso. Primeiro, eles implantam um projeto kármico durante um certo período de tempo. Esses projetos têm sempre um começo, um meio e um fim. Os projetos planetários não são eternos. Eles têm começo, meio e fim. Aí vocês vão entender por que, que a evolução não está em superfícies planetárias. Por que que nunca ninguém vai avançar demais numa superfície planetária e continuar eternamente avançado morando em planetas? Porque não tem sentido morar em planeta eternamente. É só você avançar um pouco, você se liberta do planeta. Você não quer morar em planeta. Você descobre que você é um espírito. Por que você quer ficar morando no planeta, arrastando o corpo? Arrastando o corpo pelo universo afora. E aquele corpo que envelhece, torto, feio pra caramba, né? não vai querer levar isso aí pra cima de jeito nenhum. Então, esses comandos fazem isso. Então, isso aconteceu já na Terra. Durante um tempo, após o afundamento da Atlântida, após o Apocalipse, o comando superior da Terra implanta um novo projeto, traz novas almas, faz uma mudança no astral Terra, transmiga as almas para as outras orbes. E... Aí, a Terra foi preparada para esse nosso período aqui. Esse aqui é o nosso período. Atual. Ou seja, é essa história que vocês conhecem, desde a Mesopotâmia, Antiga, os Sumérios, Babilônia, os Egípcios, por aqui, assim por diante, até os dias de hoje. Ninguém, a história nossa, desconhece totalmente o que aconteceu antes de 7 mil anos. Não tem nenhum registro. Sabe por que não tem nenhum registro? Porque eles limparam todo o planeta. Toda a história dessa antiguidade, os comandos siderais limparam do planeta. Por quê? Porque o planeta é um palco. É um palco de eventos. Certo? Imagina você ter um palco montado, que é um palco de uma civilização adiantada, cidades sofisticadas, alta tecnologia. De repente acaba esse projeto, você quer implantar, usar, mudar o palco. Você tem que mudar o palco. Você vai mudar a peça teatral. Você não pode ter o mesmo cenário. Então os caras tocaram o cenário, então tira da superfície terrestre toda e qualquer vestígio de tecnologias avançadas, ou de experiências planetárias de outros povos avançados. Arranca, limpa tudo. Desintegra tudo que tem, limpa. E deixa o planeta super limpo e aí volta a implantar, trazer almas para o período kármico de novo. E aqui, novamente, é o período kármico. Seres nas trevas que nem sabem o que estão fazendo aqui. <risos> nem de onde veio, nem para onde vai, está perdido. Ou seja, esse período começou por aqui e está projetado para terminar por aqui. Então, ou seja, nós estamos próximos, muito próximos, novamente, de um apocalipse planetário, de uma grande transição planetária. Ou seja, é o final do projeto Terra neste ciclo. Ou seja, agora vai se implantar de novo a Era da Luz. Okay? Essa é a grande diferenciação. Vocês podem aprender isso muito mais sofisticadamente no seminário Projeto Terra. Nós estamos discutindo essa questão com mais profundidade. Aqui, hoje, o, o, o debate é o que, que os extraterrestres têm a ver com tudo isso? Qual é o papel deles a hora que a humanidade estiver em crise? Pá, ou seja, existem muitos paranormais, muitos sensitivos e paranormais, ligados à ufologia, que têm livros que falam sobre uma coisa muito interessante, 
chamada arrebatamentos. Os crentes até falam isso. Arrebatamentos. Olha, eu já vi, eu já vi folhetinhos crentes, escrito assim, o fim está próximo. Você está pronto para a chegada de Jesus? Você está pronto para o grande resgate final? Mas o lance, eles pintam a chegada de Jesus numa nave. Eles falam, oh, Jesus vem vindo numa ponta de uma nave gigantesca. Isso os crentes falando, alguns crentes, não é todos, mas alguns, algumas linhas. E esta nave, quando Jesus chegar nessa nave, ele vai arrebatar as pessoas para salvar as pessoas do apocalipse. Então, essa visão que algumas religiões têm do Apocalipse, e como serão salvos, porque até então, eles tinham uma visão lúdica, né? Como que você vai ser arrebatado? Se você pensasse isso há 500 anos atrás, os religiosos não tinham nem noção que pudesse ter uma nave, né? Eles não pensavam dessa forma. Eles achavam que Jesus vinha com uma energia, com uma luz, levava você embora para o céu, né? Está salvo, a terra vai ser destruída. Como foi no grande dilúvio universal, né? Ela vai ser destruída de novo e, portanto, somente os escolhidos. Na Bíblia tem aquele, somente 144 mil. E é interessante que está lá, né, somente aqueles que tiverem a marca na testa. Aqueles que são os escolhidos para viver essa experiência avançada. No movimento ufológico, no movimento ufológico, vocês vão encontrar muitos livros, muitos livros, inclusive com o título A Hora X, né? A Operação Resgate. Tem um que se chama Operação Resgate. Né? E Assim por diante. Você vai ter muitos, muitos livros conectados, sensitivos, paranormais, falando sobre o momento crítico da transição planetária e o papel dos ETs nesse momento crítico. Ou seja, dizendo que os extraterrestres estariam intervindo fisicamente, fisicamente para a sobrevivência de um número adequado de pessoas para poder, após esse período cataclísmico, povoar a Terra novamente num novo ciclo, numa nova era. Então quem acompanha a ufologia, vocês que são esotéricos, ou você que está me ouvindo pela primeira vez, está entrando nesse assunto pela primeira vez, você pode fazer essa pesquisa, entra na internet, vai ver quanto livro vai aparecer, quantas coisas vão ter, quanto material farto vai ter sobre a relação entre apocalipse e ufologia. Você vai ver que todos os paranormais que dizem ter contato com o ET, ou canalizam o ET de alguma forma, todos eles, todos, sem tirar nem pôr, são apocalípticos. O que significa isso? São apocalípticos. Preteiam um processo cataclísmico que se aproxima da Terra. E que a humanidade irá sofrer de tal forma que poderia até provavelmente quase levar a humanidade à extinção. Os grandes profetas, como Nostradamus, Edgar Cayce, realmente fala, fala exatamente de profecias extremamente destruidoras e cataclísmicas para a humanidade. Se você ler a cintura de Nostradamus, Nostradamus coloca dois tipos de aspectos proféticos. Primeiro, ele fala, vai existir uma guerra nuclear, um holocausto nuclear. Esse é o primeiro. Mas ele sempre fala que a guerra nuclear é o aperitivo da grande catástrofe. Que após essa, uma outra maior ainda se aproxima, que são as catástrofes de ordem geológica. Edgar Cayce fala a mesma coisa. Fala de uma grande guerra e que Atlântida voltaria à superfície novamente. E para Atlântida voltar à superfície, o cataclismo teria que ser igual ao da Atlântida. Que ocorreu há 10, 12 mil anos atrás. Então nós teríamos realmente um período difícil. Se você analisa as profecias da Bíblia, do Apocalipse Bíblico, do João Evangelista, você vai ver exatamente que ele fala dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Cada um traz uma praga para a humanidade. Um traz a guerra. 
o outro traz né, a discórdia, o outro traz esse outro, e um dos cavaleiros do Apocalipse vai trazer a queda das estrelas do céu. <risos> Ou seja, vai trazer um cataclisma de ordem, pode ser a queda de um cometa, a queda de um asteroide na Terra, algum evento que realmente vai mudar a face do planeta. Então, este período que hoje é claro para nós, se você pegar 100 anos atrás, não era claro que podia existir um holocausto nuclear, uma guerra total que podia destruir a humanidade. Hoje nós temos um arsenal nuclear das grandes potências que daria para destruir a Terra mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Basta você, então, né, soltar 1% do arsenal nuclear que está aí, você já destrói a Terra. Leva a Terra um apocalipse total. Extinção da humanidade. 1%. Você sabe o que é isso? Então, realmente, hoje, hoje, existe um potencial apocalíptico na mão dos homens. E à medida que as grandes potências, que, ou seja, que as pequenas potências do mundo, no Oriente Médio e tudo mais, começam a fazer isso, essa corrida nuclear também, o, o, o conflito se torna muito mais intenso e a probabilidade dele acontecer se torna muito mais clara. Olha, em 63, quase, quase que o mundo entra em conflito nuclear com a Rússia através dos, da crise dos mísseis de Cuba. Eles estão se ameaçando mutuamente e constantemente as grandes potências. Então, nós, se você analisar a sociedade hoje, o nosso mundo hoje, o conflito Oriente-Ocidente, certo? Oriente Médio-Ocidente esse conflito religioso, esse conflito ideológico, essa busca pelo poder do petróleo, pelo domínio das forças, da energia, todo esse domínio materialista do mundo, esse interesse material apenas no mundo, o conflito do materialismo com o, a economia, isso realmente pode levar o mundo ao caos. E vai levar o mundo ao caos. Por quê? Porque os mesmos valores que a humanidade viveu durante todo esse período, guerreando, porque a humanidade só viveu guerreando, guerra, 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 ao longo de todos esses sete mil anos, todas as culturas e civilizações estiveram em guerra. Ao ponto de chegarmos agora com as guerras da era moderna, as guerras da alta tecnologia, a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial foi um negócio assim, terrível. Por exemplo, a segunda guerra mundial, ela durou seis anos, praticamente. Uma terceira guerra mundial não dura uma semana, sabia? <risos> Olha, a Segunda Guerra Mundial durou seis anos, seis anos, morreu mais de 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. 40 milhões de pessoas. Hoje, em questão de horas, horas, nós matamos metade da humanidade, ou seja, cerca de 3 bilhões de habitantes numa guerra. Em horas, não é em cinco, seis anos de guerra. Porque o cenário da guerra mudou com a descoberta da bomba atômica. O cenário é, ninguém vai mais para a guerra, não tem exército dando tiro no outro. Quando a guerra acontecer entre as grandes potências, num arsenal nuclear, ela vai ser algo devastador, que é algo completamente diferente que toda a humanidade já assistiu. E, pelo fato de você perceber que nos dias de hoje a humanidade nunca resolveu os seus problemas de conflito econômico, conflito ideológico, conflito político, conflito social, nunca resolveu. Não tem nenhuma perspectiva de espiritualidade, não tem nenhuma perspectiva de uma mudança da consciência do ser humano de uma hora para outra, não tem. Então, a humanidade está realmente fadada a consolidar o seu karma. Ou seja, vai resgatar o karma de forma coletiva. Ou seja, a humanidade plantou em toda a sua história, a guerra. E ela vai colher os frutos da guerra. Você plantou esse arsenal nuclear, você gastou bilhões, investiu tecnologia, investiu dinheiro, investiu inteligências científicas. Durante décadas, você vai colher o que você plantou. Porque eu não vejo a humanidade plantando luz, colhendo, plantando espiritualidade para colher a espiritualidade. Não vejo. São raros os esotéricos que têm coisa. Religião não tem nada a ver. Religião é mais uma forma de escravidão da humanidade e de domínio de poder. Religião nunca levou ninguém à luz. Nunca levou ninguém à transcendência. 
Então, as religiões que estão aí é idêntica aos sistemas políticos. Elas só servem para escravizar, para dominar, para tirar dinheiro de você. Né? Os grandes telepastores que nós estamos vendo hoje na televisão, né? Né? essa grande bandidagem institucionalizada, essa é a religião. Não leva ninguém a uma grande consciência, a forças extraterrestres, a inteligência. Não leva esse esclarecimento. Muito pelo contrário. Só tende a escravizar e aprender o ser humano nesse mesmo nível que eles possuem e estão até hoje. Perfeito? Então, diante desse cenário kármico, ou seja, até permitido pelo comando cosmo, pelo comando planeta, pelo próprio comando extraterrestre da Terra, eu pergunto, o que fariam os extraterrestres num momento crítico desse? É isso que nós estamos para discutir hoje aqui. Tá? Muito bem. Nós temos que repensar o que são os ETs nesse nosso resumo. Então nós pensamos o seguinte, temos aqui a superfície terrestre, novamente a visão do comando. Comando planetário Terra. Esse comando planetário Terra representa os ETs na Terra. Esse comando planetário, ele é exatamente a reunião de todas as raças operacionais que hoje atuam na Terra. Com essa visão... Nós vamos entender que eles projetaram todo o ciclo de experiências humanas desde esse período até o período de hoje. Então, eles próprios encarnam pessoas e permitem que a Terra chegue nesse estado de coisas. Então, os próprios comandos planetários permitiram que a tecnologia nuclear se desenvolvesse. E isso é uma coisa interessante. Sabe por que é uma coisa interessante? Pense no seguinte. A humanidade sempre esteve em guerra. Sempre, sempre, sempre. Invasões. Pega na antiguidade, a, a, por exemplo, as grandes expansões romanas, as grandes guerras napoleônicas de conquistas. A humanidade sempre oprimida. Sempre o mais forte tentava oprimir e dominar o mais fraco. Alexandre o Grande invadindo tudo. Sempre a guerra, a guerra. E nos tempos modernos, a mesma coisa, né? Guerra mundial, todo mundo brigando, se matando por interesses econômicos, por terra, por não sei o que e tudo mais. Aí chega um determinado período, o comando fala assim, olha, eu vou dar uma arma para vocês, vou pôr essa arma dentro de vocês, vou, vou, liber, vou encarnar cientistas, e vocês vão descobrir a maior de todas as armas. Mas, a partir desse momento, vocês vão ter certeza de uma coisa. Se vocês fizerem a guerra, vai ser a última que vocês vão fazer. Isso é uma forma do comando colocar o homem contra a parede. Ele coloca os homens que estão encarnados contra a parede. Você quer continuar nesse caminho? Quer continuar fazendo a guerra? Ou vocês sentam, discutem a paz, dá um jeito de viver em paz. Ou, se vocês realmente partirem para o conflito, vai ser a última guerra desse planeta. E eu tenho certeza que o homem não vai fazer a paz. Ele não vai conseguir equilibrar-se e fazer a paz. Eles vão fazer a última guerra. Você tá entendendo? Isso é parte do projeto. Ou seja, a humanidade vai ter que decidir no seu livre-arbítrio. Olha, por quê? Porque quando você adquire poder, 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 ciência, conhecimento, você adquire uma responsabilidade com ela. Porque conhecimento significa dominar forças. E dominar forças significa poder. Agora, como é que você vai usar esse poder? A humanidade usa o poder para dominar para escravizar. O que é o arsenal nuclear americano quando ele chega no Iraque? Bicho, se você vê o exército aliado, o exército americano, a potência que é, a tecnologia que é, aquele arsenal nuclear, todo no Golfo Pérsico, armado ali, e agora vai atacar o Iraque, um país desse tamanho. Tem meia dúzia de soldados com metralhador na mão. É uma covardia até, não é? Agora, quero ver esse exército enfrentar os russos. Por que não vai enfrentar os russos de frente a frente, a China frente a frente? Aí você vai ver que não é fácil. Porque o cara está com o mesmo poder, a mesma força. Então, quando há esse equilíbrio de forças, 
Isso gera uma responsabilidade. O que, que é responsabilidade? Como que você vai usar esse poder agora? E foi dado ao homem essa decisão. Em todo o século XX, né, o homem poderia acordar. As grandes descobertas poderiam ter levado o homem a acordar para o seu espírito, para essas forças superiores, o seu próprio espírito. Mas ele não fez isso. Muito mais, ele foi para as trevas, cada vez mais. Cada vez mais distante da sua alma e do seu espírito, valorizando apenas o material, só o material. Esquecendo-se de toda a natureza espiritual. Aí vocês se lembram que quando, no módulo que nós falamos sobre rápidos, abduções, implantes e tudo mais, nós falamos que os ETs, a partir de 1947, começaram a fazer um chamado. Chamado avatárico. Para separar o joio do tricolor. Acorda, nós estamos aqui. Vocês precisam parar com isso. Vocês querem que... Porque a humanidade tinha uma escolha. Você poderia fazer essa transição sem guerra. Sem guerra, Thomas. Só o cataclisma geológico. Mas aí nós poderíamos investir totalmente o nosso dinheiro, ao invés de em bombas atômicas, em bases de preservação de locais seguros. A humanidade estaria salva. Nós transitaríamos para a luz de um outro jeito, sem uma guerra, sem um sofrimento profundo. Com uma solidariedade maciça. Mas o mundo não foi para esse lado. Ele não, ele não conseguiu fazer a verdadeira escolha. Por isso que você ouve, por exemplo, as mensagens do comando Astar, canalizar para o sensitivo, e fala, oh, toma cuidado com essa bomba atômica, vocês têm que tomar consciência que isso é muito perigoso, vocês têm que, os cientistas e os governos têm que tomar cuidado, eles precisam... Né? A mensagem sempre foi essa. Você pode notar nos livros, nos textos. Mas a humanidade não fez essas coisas. Preferiu negar tudo o que existe, todas essas coisas, não se preocupar com isso e continuar do seu jeito os conflitos. Então ela vai colher o que ela plantou. Então nós vamos viver um período difícil porque ninguém vai estar preparado. Ninguém vai estar preparado para esse período. Ninguém. Primeiro, ninguém acredita que ele vai acontecer. Dois, não existe dinheiro concentrado na mão das populações para se preparar para isso. A concentração de renda sempre esteve na mão dos multimilionários e tal. Quem é que ganha salário mínimo vai se preocupar com, em se preparar para o apocalipse? Só pode se preparar o espírito mesmo, né? E esperar que a nave venha arrebatar na hora H, porque base de preservação e local seguro, o estoque de alimento, o estoque de comida, tudo, não, vai ter? Claro que não. Né? Não vai ter. Brasil, que é tudo piriquim. Agora, pega os mormons nos Estados Unidos país rico. Os mormons construíram uma base, isso há 35 anos atrás, quase 40 anos atrás. Sabendo que havia um apocalipse, uma transição, eles construíram uma base nos Estados Unidos, nas montanhas rochosas, eles gastaram 250 milhões de dólares na época. Hoje, é como se fosse um bilhão de dólares. Lá eles fizeram um abrigo nuclear para uma genealogia da igreja, para muita gente, um estoque de comida e alimento para três a quatro, cinco anos, e levaram todo o conhecimento humano que eles poderiam levar para essa base. Ou seja, tem computadores e arquivos microfilmados, tudo quanto é livro que você possa imaginar, eles têm a maior biblioteca do mundo quase microfilmada e guardada lá. Sabia que a Suíça tem a mesma coisa? Os suecos esperando, a Suíça esperando um holocausto nuclear, um holocausto para a humanidade, tem todo o conhecimento da humanidade arquivado e guardado para a posteridade. A China tem uma Pequim embaixo da Pequim. Vocês sabiam disso? Existe uma Pequim embaixo da Pequim. Tudo de abrigos nucleares. Esperando um confronto real que vai mais cedo, mais cedo vai acontecer. Você sabia que a Suíça ela tem abrigo nuclear para toda a população do país por mais de três anos? Tem com comida estocada para mais de três anos. Por isso que eu falo, tem alguns lugares no mundo que estão preparados para um evento cataclismo, para um evento apocalíptico, para uma guerra, para um holocausto. Mas o Brasil não está. Aqui é Tupiniquim, a nossa base vai ser Tupiniquim construído com folha de bananeira. <risos> né? Todo mundo no meio do mato está esperando o que vai acontecer, ninguém sabe. Então, a nossa pergunta é, qual o papel dos extraterrestres nos momentos críticos? Presta bem atenção, vocês têm que entender, vamos partir desse princípio. Os extraterrestres estão aqui Desde que a Terra é Terra. Eles são responsáveis por tudo. E não é nessa hora H que eles iam abandonar o barco, né? 
Então, eles têm um papel importantíssimo, importantíssimo neste período. Então, vamos analisar de uma forma mais global o que, que os ETs vão estar fazendo nessa época. Tá? Então, vamos lá. Então, na verdade, nós temos que pensar na transição planetária em todas as dimensões. Então, vamos analisar esse aspecto aqui importante da coisa. Ó. O astral Terra e a superfície. Esse nosso modelinho é clássico. Bom, quando aconteceu um apocalipse, quando aconteceu um apocalipse, imagine que bilhões, milhões morram e bilhões morram em questão de semanas ou meses. Vocês têm que sacar que o astral vai ter que estar preparado para receber esses mortos. Tudo em massa, morte em massa. Aqui no astral vai ter que ter uma estrutura, um exé para receber essas pessoas e organizar. Então, essa operação de recepção é coordenada pelo comando. Então, os ETs já estão atuando. Ou seja, existem cidades no astral. Eu já fui visitar algumas cidades no astral. Grandes cidades, totalmente vazias. Totalmente vazias. Aí o meu guia me levava, eu olhava... Bom, não é nada, tudo deserto. Eu falava, mas pô, o que, que é esse negócio do deserto? Não tem ninguém. Para que, que serve isso aí? Fala, cara, use a cabeça. Ele não dava resposta assim de imediato para mim, né? Ele só mostrava. E ele falava assim: olha, como esta, nós temos milhares. Todas vazias. Milhares. Não é uma, duas. É milhares de cidades como essa no plano astral vazias. Isso significa o quê? De duas, uma. Quem estava lá ou foi embora, foi evacuado da terra, ou essas cidades estão esperando o quê? Serem preenchidas. <risos> e como você vai preencher essa cidade tudo de uma vez? Então, o astral já está preparado para essa grande operação. Já está preparando essa operação há muito tempo. Então, o que, que o, ET, o comando faz? Ele convoca, ele convoca para esse período em específicos, eles dizem que multiplica-se por mil a quantidade de ETs operacionais nesse período na Terra, que eles convocam para vir trabalhar exatamente nesse momento. Então eles convocam, então chega nesse momento, começa a chegar muitas hierarquias extraterrestres, muitas. Essas hierarquias extraterrestres, a convite do comando, vão trabalhar em todo esse processo operacional que nós chamamos de transição. Porque as operações são complexas, não vai acontecer. A primeira operação, todo mundo vai para cima. Morre um monte de gente. Aqui tem que ser preparada uma operação chamada separação do joio e do trigo. As hordas serão separadas de acordo com o seu grau kármico. Certo? Após essas odas serem preparadas, divididas em seus níveis kármicos, vai começar uma operação de transmigração estelar. Essas odas estando separadas, os comandos extraterrestres vão começar a transportar. A transportar para outros orbes, para continuar o seu processo kármico ou sua experiência planetária. Cada grupo de alma vai ser transportado para locais diferentes, onde já estão tudo planejado, tudo organizado, tudo esperando. Transportar bilhões de almas, haja trem, <risos> haja metrô. <risos> Vocês têm que entender que para transportar 3 milhões de pessoas diárias em São Paulo, o trabalho é complicado. Imagine transportar para outros mundos. É uma operação que exige muita espaçonave, muita tecnologia, mas isso tudo a nível espiritual. Não estou falando nada do plano físico ainda. Tá? Imagine quanto trabalho não vai se ter. Porque não é morrer hoje, amanhã já estão transmigrando. Isso aqui demora 10 anos, essas operações. 
Os espíritos têm que acalmar, os espíritos têm que assentar, os espíritos têm que tomar consciência, fazer uma reavaliação de todo o seu projeto na Terra, acordar, porque morre de uma hora para outra, demora para eles acordarem no astral, tomar consciência que morreram. É todo aquele processo que a gente já discute normalmente, né? Eu tenho uma palestra aqui que chama O que acontece logo após a morte com as pessoas, né? Normalmente, aqui numa situação sem crise. E as pessoas dão trabalho do outro lado, né? Que vai para um umbral e fica perdido, confuso, e chora. <risos> Até a pessoa se reestruturar lá no mundo astral demora um tempo. E aqui também tem essas comunidades todas que vão se instalar. Aí, aí vai ter muitas conferências falando para elas da própria missão, do próximo trabalho. Vai preparar todas essas ordens de espíritos para o próximo mundo que eles vão visitar. Sabia? Até que há o dia do transporte realmente de vez. A saída. A partir... Aí tem uma festa, choradeira, no mundo astral. É, é complicado. Porque é uma operação muito dolorosa. Porque às vezes você vai separar almas muito ligadas. Que umas têm que ficar, outras vão para um outro orbe, outras vão para um outro. Tem muita coisa assim, interessante. Né? Essas grandes operações planetárias no mundo espiritual, na época do chamado Apocalipse, vai estar acontecendo no astral Terra. Desencarna em massa. Imagine a operação de recepção, tudo, tudo que vai acontecer. Isso aqui tem que ser muito coordenado, muito trabalhado. E tem raças extraterrestres, vamos supor, acontece um holocausto nuclear. Dependendo do número de bombas que for lançado, a atmosfera da Terra e o solo planetário vai ficar altamente poluído com radioatividade. Altamente poluído. Você vai ter que ter uma operação de limpeza planetária. E quem é que vai fazer isso para implantar a nova fase da Terra? Só pode ser os ETs, vai sobrar para os marmitão. <risos> seja, os ETs com alta tecnologia e alta ciência vão passar um período preparando o planeta para a nova fase. Então, esse é um dos papéis dos ETs também, eles vão preparar o planeta para a nova fase. Outra, a instabilidade geológica do planeta, a instabilidade geológica do planeta vai provocar mudanças estruturais muito grandes. Clima, poluição atmosférica, os vulcões entram em inibição, isso aí pode demorar mais ou menos um a dois anos, um a dois anos para o planeta voltar a ter luz. Sabia? Luz, sol. É. Porque se você quebra a placa tectônica, milhares de vulcões entram em inibição, isso aí sobe uma fuligem, uma cinza para o espaço, que escurece tudo. E demora para a luz voltar. Isso pode levar à extinção milhares de espécies. É o que aconteceu com a Atlântida. Por isso que na época da Atlântida se construiu as bases de preservação em locais seguros, mas existia uma alta ciência, e daí que vem a história da Arca de Noé. Não tem história da Arca de Noé? Houve a grande discussão. Os antigos falam que tinha que levar um casal de cada bicho para preservar para a próxima geração. É óbvio que não fizeram uma barca de madeira, né? E nem Noé era esse idiota. Pra, né? Na verdade, a história é a seguinte, a história oculta. Eles estavam falando de uma época de Atlântida, na Atlântida, eles tinham uma civilização avançada, tecnologia avançada, muito mais avançada do que está hoje a nossa. Então, eles sabendo do apocalipse planetário e do conflito que estava se aproximando, os cientistas construíram bases de preservação em locais seguros. E levaram para essas bases todas as matrizes genéticas das espécies que existiam na Terra. Porque eles iam repovoar isso depois. Mas matriz genética, não um casal de cada bicho, vivo, porque a própria tecnologia atlântica podia reproduzir esses animais depois, numa nova era. E todo o conhecimento da Atlântida estava nessas bases. Essa é a Arca de Noé Aquariana, a, a, a Arca de Noé Atlante. Mas não um barco de madeira bobo, né? Quem é que podia levar um casal de pica-pau na Arca de Noé, né? Um casal de cupim, por exemplo. Não ia dar certo. Ia comer a Arca numa semana, né? <risos> E depois manja logística, né? 40 dias, 40 noites com um casal de cada Quem vai dar comida para elefante, comida para girafa, certo? Comida para o leão. O que, que o leão come? O leão come carne, não come? Pega todos os animais carnívoros, um casal de cada. Como é que você vai tratar dos cornos? Aí você vai ter que levar muitos casais de bicho a mais para alimentar o leão. <risos> Ou você acha que o leão vai fazendo jejum durante 40 dias, 40 noites? A hora que o Noé passasse na frente, ele comia o Noé. <risos> o 
ser humano é muito babaca, cara. Ser humano é muito primitivo. A visão que o ser humano tem do mundo é uma coisa tão lúdica, né? Primitiva demais, para o meu gosto. É só você pensar um pouquinho, você vê que é inviável, né? Não tem viabilidade nenhuma. E depois, a engenharia de construção de navios. Né? Se o Titanic afundou, por que o Arco do Noé não ia afundar numa catástrofe daquela? Puta tempestade, tu fica tudo louco. Arquinha de Noé de madeira ia aguentar o tranco, né? Ah, ia, pode deixar. Nenhum porta-aviões hoje vai pro fundo do mar? <risos> é muito pra minha cabeça. Né? Ai, ai. Então, na verdade, né? Uh, na verdade, nós temos essas coisas. Então, o que acontece hoje? Os ETs estão dando essa mensagem, estão nos orientando. Então tem a parte da interferência extraterrestre para mostrar esse momento crítico. Um dos papéis é alertar a humanidade. Por isso que as mensagens extraterrestres foram sempre tinham esse cunho. Um papel. Então, os ETs vão enumerar aqui, vão fazer enumerar, idealmente, um papel. O que eles vão estar fazendo nessa época? Para ficar mais fácil da gente entender. Um. As operações no astral terra. Ok? Esse é um. Dois. Né? Eles vão ter que dar um jeito de preservar a terra para a nova fase. Para a fase do comando astar, para a fase da luz. Então, mesmo que haja um período muito complicado, três, nós sabemos que a tecnologia extraterrestre é suficientemente capaz de mudar toda a estrutura do planeta. Eles podem fazer o quê? Se houver uma estabilidade no eixo da Terra muito grande, que seria uma das causas dos grandes cataclismas, eles podem vir com a tecnologia deles e colocar o eixo depois do jeito que eles querem. Se eles quiserem vir e alinhar o eixo da Terra num ângulo de 90 graus com relação à eclíptica, eles fazem. Para manter o equilíbrio climático, certo? De tudo isso que está acontecendo. A engenharia sideral pode interferir preparando o planeta para a nova fase. A hora que o, o catástrofe geológico se acalmar, porque eles podem interferir exatamente nessa quebra e... e e, vamos supor, controlar o nível de intensidade desses terremotos e não deixar que a coisa seja tão devastadora como, como poderia ser se eles não estão no controle, tá? a ponto de eles poderem preparar o planeta com alta tecnologia, após limpando os resíduos nucleares, eles vão limpar resíduos nucleares, né, nucleares, né? E todo tipo de poluição ambiental, climática causada pelas pelos vulcões, pelas erupções. Isso é até bom, né? Porque você sabe que erupção vulcânica sempre é uma renovação e a Terra vem fértil para caramba, sabia disso? Não sabia? Nossas lavas vulcânicas é um dos solos mais perfeitos para agricultura, sabia? Então, essas terras roxas que vocês estão vendo aí, que é a terra vermelha, é tudo época de erupção vulcânica, de, de, de lava vulcânica que depois se decompõe e vira essa terra muito bonita. Então, por exemplo, Santa Helena, aquela erupção de Santa Helena, aquela queda de cinzas, aquela... hoje a terra é uma das terras mais férteis daquela região. Ela destrói, pois ela cria a possibilidade da vida vir depois. Então, os ETs sabem dessa renovação e eles têm essas novas matrizes, por exemplo, vamos supor que eu não guarde matriz genética. Se eu não guardar e for extinto, se muitas raças forem extintas, não esquenta a cabeça, não se preocupa com isso, não. Está nos planos. A hora que eles quiserem implantar a mesma coisa, eles têm essa matriz genética guardada em outros mundos, em outros planetas. Sabia? Sabia que tem dinossauro hoje em outros mundos? Tem dinossauro hoje em outros mundos, tem matriz genética, tudo. Eles só começam a trazer, trazer e implantar na Terra de novo. Então, realmente, eles vão colocar o mundo na nova fase. Imagine se o projeto Terra, na terceira fase, ele não quer nenhum animal carnívoro. Ele não quer que exista nenhum animal comendo o outro para sobreviver. 
Ele quer mudar esse parâmetro de, de, de forma de vida na Terra. Porque é muito drástico, né? Você vê um animal comendo o outro, matando o outro. Não é? Parece uma coisa tão cruel, não é verdade? Primitivo. Será que não existiria um planeta avançado, uma ordem avançada, onde os seres não viveriam pela destruição do outro? Ou seja, a minha sobrevivência não dependeria da morte do outro? Será que não pode existir algo assim? Né? E a própria extinção num conflito, num caos planetário desses animais pode ser o prenúncio de uma nova era, onde as novas espécies que virão serão espécies também harmônicas com a luz. Né? Não é coerente? É, os reinos estariam todos mudando, inclusive no astral, terra, existe uma operação para resgatar os devas, os elementais. Não é só o reino humano que tem que ser resgatado, reestruturado e preparado para uma nova etapa. Ok? Muito bem. Agora a pergunta que sempre me fazem é a seguinte, do seu ponto de vista, Laércio, você acredita que os ETs irão salvar uma parte da humanidade? Ou seja, diretamente, fisicamente, falando? Olha, eu vou dizer o seguinte, se a intensidade da catástrofe for algo sem precedentes, que vai levar a humanidade inteira à extinção, o que vamos supor, vai impactar um asteroide de 10 km. Um cometa com 10 km de diâmetro. Um cometa com 10 km de diâmetro leva todas as formas de vida à extinção nesse planeta. Tá? Mas, eles podem muito bem, se eles quiserem, alterar a rota dessa, dessa história. Não cai nada na Terra. Já fizeram isso faz tempo. Mas se for programado para acontecer, isso significa que o plano deles é arrasar tudo. Depois nem é ver o que nem faz. <risos> Depois nem planta tudo novo. Você está entendendo? É uma mudança radical. Radical no projeto Terra. Eles não intervêm. Falam, deixa o pau comer, deixa, a coisa, deixa morrer todo mundo mesmo, que daí nós vamos decidir lá em cima o que é que nós vamos fazer, a nova fase, o que é que nós vamos colocar lá embaixo. Pode acontecer de realmente eles desejarem que haja sobreviventes. Humanos. Então, se assim for, eles realmente estarão fazendo uma operação arrebatamento, mas de Alguns grupos isolados. Não vai arrebatar, chega na cidade, arrebata todo mundo na cidade de São Paulo, chega lá. Não, de jeito nenhum. Eles vão fazer um arrebatamento seletivo. Né? Eles vão fazer um arrebatamento seletivo. Agora, se pergunta qual que é o critério de seleção dos caras, aí já é outra história. Aí eu não sei. Quem é que vai ser escolhido? Né? Quem? Como? Por quê? Quem é melhor do que alguém aqui na Terra? Quem se julga melhor? Quem se julga que vai ser escolhido? Qual o critério? Só porque eu sou bonzinho e rezo todo dia? Você né? está entendendo? Marca na testa. <risos> eu prefiro, eu prefiro não falar sobre esse critério. Fica a critério de cada um imaginar o que, que inteligências superiores escolheriam para arrebatar. Como é que essas inteligências superiores veem o homem aqui na Terra? Será que eles teriam parâmetros de julgamento igual aos nossos? Como eles estariam julgando o ser humano? Né? Segundo os judeus, ou a nossa própria religião, as putas não poderiam ir. Mas e do ponto de vista deles, as putas vão levar as putas? <risos> vão salvar essa moerada aí, né? Qual que é o grau de consciência que nós temos? Nós temos um, um padrão de julgamento aqui totalmente moral, né? Dentro da nossa ética, da nossa moral, da nossa lógica. Será que os ETs têm essa lógica e essa moral? Essa moral cristã, essa moral... Né? Provavelmente não. Então, quais os conceitos que eles usariam para arrebatar esse e não arrebatar aquele? Porque é complicado, toda a humanidade não vai arrebatar. É muito engraçado, se vocês assistirem um filme... Esse é um dilema muito grave para a humanidade. Se vocês assistirem um filme chamado Impacto Profundo, 
Vocês já assistiram? Então, existia um dilema ali, né? Os americanos constroem uma base de preservação operacional com uma base nuclear, e o problema é decidir, lá só cabe, por exemplo, 10 mil pessoas. Cabe só 10 mil. Quem que não vai levar para lá? O país tem 150, por exemplo, 300 milhões de habitantes. Só cabe 10 mil na base. Quem vai ter o direito de ir lá? Você está entendendo? Esse é um dos aspectos complicados. No regime capitalista, no regime de poder, é lógico que os poderosos é que vão. Né? Eles querem salvar, perder o povo que se lasca. O povo sempre se lascou mesmo, né? Quem ia para as guerras se matar em nome do poder? O povo. <risos> Não é verdade? Então, o ser humano tem uma visão criteriosa para fazer essa escolha, essa seleção. Mas será que os mentores cósmicos teriam o mesmo? Será que ele escolheu o presidente americano para arrebatar? Oh, você vem aqui com o seu presidente. Ou talvez ele larga o presidente que se lasque e rapta o Zé da Esquina ali para levar. Esse eu vou levar. Se houver arrebatamento, se, não estou falando que vai, se houver uma interferência direta extraterrestre, a seletividade deles será algo que vocês nem sonham nem imaginam. Nem sonho nem imagina. E muitos vão estar perguntando, por que não levou eu? Eu, sou, eu rezei a vida inteira aqui. Né? Então nós temos que tomar consciência também que a consciência dos comandos, das forças, não tem nada a ver com o nosso padrão de julgamento aqui, do certo, do errado, do bom e do mal. Né? Eu só acho o seguinte que num período desse que se aproxima, nós humanos temos que estar preparados, preparados para uma nova era, para uma nova consciência e um novo paradigma. A coisa mais importante é você estar preparado para a consciência espiritual. Você tem que tomar daqui para frente uma consciência espiritual. E dentro dessa consciência espiritual de você mesmo, você tem que tomar a noção de quem são os ETs nesse processo como um todo. Aí eu creio eu creio que nós vamos poder estar mais próximo de uma verdade. Ok? A situação que se avizinha é uma situação complicada. Os ETs vão intervir? Vão. Estão intervindo? Estão. Só que eles têm uma forma de intervir tão sutil e tão avançada que às vezes você nem nota. Quando a raça é muito avançada, ela intervém e você não percebe que ela interveio. Ela está atuando e você não tem consciência que ela está atuando. O ET pode estar do nosso lado agora, andando aqui no plano invisível, e você não está percebendo que ele está aqui. Ele está ao nosso lado, está interferindo, está se mostrando, está fazendo uma interferência e você não está percebendo. E tão grosseiro que são os nossos sentidos. Tão grosseiro que é o ser humano. Você não tem essa consciência. Ok? Então, em resumo... Basicamente, é isso que eu queria falar para vocês sobre né, o papel dos extraterrestres perante a transição planetária. É claro que eles terão toda a importância, eles farão toda a diferença, porque é a grande força operacional que vai antes, durante e depois dessa transição ser os arquitetos da construção de uma nova era e de um processo maior. Ok? Nós vamos continuar discutindo isso, falando sobre o papel do Comando Astar na nova era. Quem que é o Comando Astar na nova era? Ok? Então é isso. Namastê, muita paz.